हाँ वो जसवंत सिंह साहब का इंटरव्यू मैंने जो कि पी टी वी के लिए करना था तो मुझे कहा गया और दो दिन मैंने किताब पढ़ी तो किताब में प्रूफ रीडिंग की हंड्रेड नहीं थाउजेंड से गलतियाँ थी उर्दू एडिशन हाँ और दूसरा वो किताब एक बड़ी अहम मौजू पर थी जिसमें इस्लाम की बड़ी बुनियादी बहस थी इस्लाम के जो बेसिक स्कॉलर हैं फराबी गजाली एक बड़े रिलीजस स्कॉलर के लिए लिखने के लिए भी कुछ बीस तीस साल का तजुर्बा चाहिए तो जब मैंने सवाल किए तो मेरे पहले सवालों में यही था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और गंगा जमुना सिविलाइजेशन है ये दो अलहदा तहजीबें हैं और अरब दुनिया में जो कदीम दुनिया है इस्लाम से पहले की कह रहा हूँ आज भी अल हिंद वल सिंध कहते हैं और ये दो अलहदा यूनिट रहे हैं चूँकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिजनस सिविलाइजेशन है जो गंगा जमुना है वो एरियंस की है और इंडस को मैंने कहा कि उन्होंने अपना जो एरियंस थे उन्होंने एलिमिनेट किया उसके बाद गंगा जमुना बनी सो ही अंडरस्टूड बट आई एम सेंग कि ये जो दो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ये इंडिया है बाकी का इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे सब कॉन्टिनेंट और इनफैक्ट कॉन्टिनेंट सो ये कभी एक मुल्क नहीं रहा इवन मुगलों के मुल्क वक्त में भी ये एक मुल्क नहीं था अलग अलग मुगलों के वक्त में भी एक काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन थी सो ब्रिटिश एम्पायर में ये रहा तो वो मेरा सवाल उनके लिए जरा वो समझ गए मैं करना क्या चाहता हूँ कि अगर ये दो लहदा मुल्क हैं भी तो इसकी अपनी एक जोग्राफिकल कल्चरली भी बैकग्राउंड है कि अगर आप मुकदस दरिया है तो दरिया सिंध मुकदस क्यों नहीं है गंगा जमुना है होली रिवर बिल्कुल तो इंडस क्यों नहीं है इंडस होना चाहिए अगर ओल्ड सिविलाइजेशन पर आप यकीन रखते हैं रिस्पॉन्स क्या रहा हाँ ही वॉज अवॉइडिंग मी एंड बट आई डिट लाइक सेवनटीन और एटीन मिनट बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन फाइंड ऑन इन यूट्यूब सो ये जो ये अवेलेबल है आपकी बातचीत यूट्यूब हाँ ये यूट्यूब में है यूट्यूब में है सारा यू कैन वॉच ऑल द इंटरव्यू इट इज़ अपलोडेड वो इंटरव्यू है मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है तर्जुमा किसने किया था वो वो तर्जुमा कोई इंडियन है उन्होंने किया था पाकिस्तान के पब्लिशर ने उसको प्रिंट किया था वो मैं ऑक्सफोर्ड वाले ही थे ऑक्सफोर्ड वाले वो जो पब्लिशर का ओनर था ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान वो वहाँ था और उसको मैंने कहा इसकी प्रूफ रीडिंग तो करवानी थी आपने कोई प्रूफ रीडिंग नहीं थी जल्दी में हुआ काम था सारा हरी किस नाम से आई थी किताब वो आई थी जिना जिना समथिंग और तर्जुमा करने का नाम भी याद नहीं आपको किसने तर्जुमा कोई इंडियन राइटर था सदी की अंसारी इस टाइप का कोई मुझे याद नहीं है वो जब यूट्यूब पे जाएंगे किताब का पीछे पड़ी है टाइटल वो नाम है जिना समथिंग और तक पता नहीं बातचीत आपसे शुरू करते हैं कि कैसे शुरुआती दौर कैसा रहा पत्रकारिता में फिर आप काफ़ी बने तो ये क्या आपका खुद का ये चुनाव था कि इस तरफ आना है पत्रकार जर्नलिस्ट बनना है आपको असल में मैं एक्टिव था मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी के अंदर लेफ्ट स्कूलिंग वगैरह कॉलेज स्कूल सरगोदा से था गवर्नमेंट कॉलेज था पंजाब यूनिवर्सिटी थी कौन सी जगह लाहौर में पॉलिटिकल साइंस में और बाद में तो अभी अमेरिका में भी था आप रहने वाले लाहौर से हम सरगोदा के रहने वाले कितनी दूर है लाहौर से लाहौर से 120 मील पर है माइल खुशवंत सिंह भी खुशवंत सिंह भी सरगोदा के पहाड़ों पर एक जगह है खुशाब वहाँ एक गांव है हडाली लेकिन मैं आपको बता दूँ हडाली की सबसे पॉपुलर चीज़ क्या है टीवाने और डाकू 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 डेकॉर्ड डेकॉर्ड और ये खुशवंत सिंह के दादा शायद कॉन्ट्रैक्टर थे यहाँ दिल्ली में उसकी वजह ये थी जो जिन्होंने उम्र है टीवाना था वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन ऑफ क्वीन इंडिया तो वो टीवाना साहब उम्र है टीवाना साहब उसको लाए उसके दादा को एज ए कॉन्ट्रेक्टर है जहाँ खुशवंत सिंह साहब भी वहाँ खुशाब के हैं सर अब वो अलहदा डिस्ट्रिक्ट बन गया सरगोदा का है तो वहीं के मिलते हैं मुझे तो लेकिन मैं मोस्टली रहा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी पाकिस्तान में जो एंटी डिक्टेटरशिप एंटी मिलिट्री रूल एंटी फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट थी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो जब पीपल्स पार्टी की स्प्रिट हुई और मुर्सा भुट्टो का मर्डर हो गया जो बेज का भाई था उसके बाद वो जो स्प्रिंटर ग्रुप था उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो उसमें मैं रहा एज ए सेक्टी इन्फॉर्मेशन हमारे पाकिस्तान में एक ऑफिस आपको पता नहीं होता कि नहीं पार्टी में एक प्रेसिडेंट होता है ये चेयरपर्सन फिर सेक्रेटरी जनरल फिर सेक्टी इन्फॉर्मेशन सब चीज़ है देन आई लेफ्ट इन टू थाउजेंड सिक्स दैट पार्टी बट लोगों को यकीन नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ी चूँकि मैं प्रो पीपल्स पार्टी हूँ अभी हाँ प्रो पीपल्स पार्टी बंदे के साथ नहीं क्योंकि पीपल्स पार्टी का अगर आप मैनीफेस्टो पढ़ रहे हैं तो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा रेडिकल है ये मेरा कहना नहीं है आप जरूर पढ़ें 
एशिया का वन ऑफ द रेडिकल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ज़्यादा रेडिकल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 67 में जब ये बनी थी पीपल्स पार्टी सो दैट इज़ द चेंज एजेंडा फॉर चेंज इन पाकिस्तान जब भी कोई आया सो बिकॉज आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन राइटिंग पब्लिशिंग ऑन पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दैन टू नवंबर में I consciously decided to join this mainstream media. उसमें जो corporate media वो एक बड़ा popular media पाकिस्तान में जियो है आज है ये लोग हैं सो आई ट्राई टू अवॉइड और स्टेट चैनल में वो काम करना ज़्यादा मुश्किल है जहाँ आप बात ही नहीं कर सकते क्यों मैंने ये टैबू तोड़ा कि स्टेट चैनल ज्वाइन कर दिया पर क्यों क्यों नहीं बात कर सकते स्टेट चैनल वहाँ पर चूँकि बात खुश आमद होती है ज़्यादातर स्टेट चैनल स्टेट से प्रेजिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की लेकिन अगर बात करना आती हो तो हो सकती है फिर मैंने स्टेट चैनल ज्वाइन किया पी टी वी के करंट अफेयर के और वहाँ मेरा माशाला प्राइम टाइम प्रोग्राम होता है पहले आठ बजे होता था फिर दस बजे संडे को कब की बात है जब ये टू थाउजेंड सेवन से मैंने शुरू किया प्रोग्राम तो क्या ये जर्नलिज्म आपका पी टी वी से ही शुरू हुआ जर्नलिज्म इस सेंस में नहीं मैं फ्री लैंस था मेन स्ट्रीम जो जंग अखबार बड़े बड़े जंग में जंग में लिखता हूँ बिफोर माई यूनिवर्सिटी टाइम सो आई वॉज वेरी मच नोन पब्लिक नॉट जस्ट इन पोलिटिकल सर्कल सो इसको फिर मैंने एक्सपेंड किया लिखने पढ़ने को क्योंकि मेरी नज़र में पाकिस्तान का क्राइसिस एक इंटलेक्चुअल क्राइसिस है वहाँ पे जो कि पूरी दुनिया में भी है लेकिन उसकी ज़्यादा एक टेंडेंसी पाकिस्तान में भी है तो और प्रोग्रेसिव इंटलेक्चुअल क्राइसिस है तो मेरी जो स्किल्स थी लिखने पढ़ने की और उसमें पब्लिशिंग की तो मैंने हमने फिर एक एक पी के अंदर और फिर एक मैगजीन निकाला सदाए जमहूर विच नाउ सदाए जमहूर पीपल्स वॉइस वो चल रही है अभी वेरी सक्सेस वेरी सक्सेस लेकिन ये थोड़ा सा ये सिलसिला जो जर्नलिज्म का जो सिलसिला था वो कैसे शुरू हुआ पहला हाँ, वो वो के टीवी से शुरू किया उसको एक ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पाकिस्तान में बूम आया था टू के बाद जब प्राइवेट चैनल आए तो पहले आप वहाँ आए हाँ, पहले तो तो चल रहा था। से चल रहा था। से। से चल रहा था। क्या इश्यूज क्या होते थे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो प्रो पीपल प्रो पीपल ऑफ कोर्स प्रो पीपल प्रो वर्किंग क्लास इवन नॉट इवन अपर मिडिल क्लास वो इश्यूज प्रेजेंट का इशू पॉलिटिक्स का इशू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन का इशू रूल ऑफ लॉ का इशू पीपल्स राइट्स का इशू डेमोक्रेसी का इशू मिलिट्री इंटरवेंशन का इशू मिलिट्राइजेशन का इशू लेकिन इसमें एक मेरा एरिया ऑफ स्टडी था और है वो मिडल ईस्ट है और टर्की है हाँ टर्की पे बहुत मतलब मुझे पाकिस्तान में मे बी वन ऑफ द ओनली अथॉरिटी ऑन टर्की एंड टर्किश पॉलिटिक्स टर्की इज द ओनली सेकुलर मुस्लिम कंट्री फिफ्टी थ्री कंट्रीज में सो so, ये था फिर जब पी टी वी में आया तो ग्रेजुअली टू थाउजेंड सेवन में आया पी टी वी टू थाउजेंड टू में पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल शुरू हुए तो एक बूम आ गया और बड़ी पॉपुलर उनकी एक रिसेप्शन थी प्राइवेट चैनल्स को उनके प्रोग्राम्स को और मेरे लिए बल्कि ज़्यादा मुश्किल था कि मैं किसी कॉरपोरेट मीडिया के चैनल में जाऊँ उनके इशू बेसिक्स नहीं है वो बड़े सरफेस की चीज़ें लेते हैं कॉन्फ्रेंट्रेशन की गवर्नमेंट्स के साथ बेसिक्स नहीं है जी सर लेकिन पीटीवी में एक स्पेस थी एक इंटेलेक्चुअल स्पेस थी कि आप ऐसे तरीके से बात करें नो गो एरिया मसलन आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करें लेकिन आप लैंड रिफॉर्म की बात करें वो मैंने स्पेस डेवलप की तो टैबू तोड़ा मेरे बाद कई लोगों ने ज्वाइन किया बल्कि प्राइवेट चैनल छोड़ के आ गए लेकिन वो वो चूँकि उनकी आदत थी पॉपुलर होने की पी में आप पॉपुलर नहीं हो सकते लेकिन पी पाकिस्तान में एटी देखा जाता है चूँकि ये एंटीना पे है ये केबल पे नहीं है और ये कंपलसरी है हर केबल वाले पर कि वो चैनल नंबर वन पी टी रखे और ये ग्लोबल है ये अमेरिका क्यों क्या कोई खास स्टेट चैनल है स्टेट चैनल है इस वजह हाँ स्टेट चैनल है और जो वहाँ के लोकल कितने चैनल और हैं फिफ्टी टू के करीब चैनल है तो उसमें जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस वक्त वो अर्बन सेंटर में देखा जाता है कौन कौन से चैनल है इसे इसमें जियो है सबसे बड़ा उसके बाद आज है डॉन है एक्सप्रेस अल जजीरा है वहाँ यार अल जजीरा नहीं है लोकल तो बिल्कुल नहीं है वैसे अल जजीरा क्यों नहीं मतलब वहाँ चल नहीं अमरीकी प्रेशर है शायद बैन है कुछ केबल वाले दिखाते हैं बहुत छुप के हाँ नहीं ऐसे बैन नहीं है इतनी सख्ती नहीं है मेरे घर में सेटेलाइट लगा हुआ है हम देखते हैं आप देख मैं अरबी भी देखता हूँ क्योंकि मेरी बीवी अरब है और इंग्लिश भी देखते हैं लेकिन वो जो छोटे केबल वाले हैं वो मोहल्लों में दिखा दें तो दिखा दें 
लेकिन बाकी पूरी दुनिया के चैनल हैं स्वाइप क्या बेसिक क्या डिफरेंस दिखता है आपको पीटीवी और दूसरे जो प्राइवेट चैनल पीटीवी में लिमिटेड बातें होती हैं चूँकि और दूसरे चैनल में खुल के बातें होती हैं लेकिन दूसरे चैनल लोगों ने बड़े आइडियलाइज किए पाकिस्तान में पहले लोगों ने बड़े बल्कि फेंटिसाइज कर लिया रिविलाइज करते चीज़ हाँ और एंकर्स उनके हीरो बन गए थे बल्कि टू थाउजेंड एट नाइन में कुछ ऐसे एंकर जो आपको याद है मसल जैसे शाहिद मसूद थे हामन मीर थे तलत हैं ये बड़े हीरो बने लेकिन अब ये टैबो टूट गया वो करप्शन में भी इन्वॉल्व हैं वो अंडर द टेबल जो लेन देन जो स्टेट के साथ कहीं और स्टेट और एजेंसीज एंड इवन जो माफिया है अभी एक स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ है दो महीने पहले चीफ जस्टिस के बेटे का कि उसको इतने करोड़ दिया एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल्डर है जो बहरिया टाउन पाकिस्तान की बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाता है और उसने कहा हाँ हाँ मैंने लिए हैं लेकिन इसलिए लिए हैं और उसमें एंकर इन्वॉल्व हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो अभी हुई बहुत बड़ा स्कैंडल बना है तो एंकर की क्या इन्वॉल्वमेंट है एंकर जो उनसे वो डायरेक्ट पार्टी हैं इनफैक्ट प्रॉक्सी पार्टी हैं पोलिटिकल पार्टीज की स्टेट की भी पोलिटिकल पार्टीज की भी प्राइवेट चैनल है तो स्टेट चैनल में जो पीछे भी था ये बड़े जिसको उर्दू में हम कहते हैं माठे लोग थे तो वहाँ एक स्पेस था मैंने पीटीवी में बैन लोगों के इंटरव्यू कम्युनिस्ट लोगों के इंटरव्यू किए अच्छा वो बड़ा एक नई बात थी अच्छा वो कम्युनिस्ट रजा काजम हैं फारूक तारक हैं लाल खान हैं और ऐसी बात थी वो शायद सेंसर करने वाले को तो समझ ना आए लेकिन किसान को समझ आ जाती है प्रेजेंट को कि ये क्या कह रहा है वर्कर को समझ आ जाती है हमने फंडामेंटलिज़म का इशू डिस्कस किया जावेद गांधी पाकिस्तान के एक बड़े मर्ज रिलीजस स्कॉलर हैं जो भाग गए पाकिस्तान से मजबूरन कि उनको थ्रेट दिया तालिबान ने वो मलेशिया रहते उनका मैंने इंटरव्यू किया आप देख सकते हैं तो बिकॉज उन्होंने कंडेम किया हुआ था सुसाइडल अटैक को उनका इंटरव्यू किया आपने वो सुसाइडल अटैक वाली एक बात बताई थी हाँ सुसाइडल लोग 2000 2010 में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुसाइड अटैक और ब्लास्ट हुए हैं अब वो कम हुए हैं आजकल उनके कुछ रेशो उस वक्त तीन चार जो सुसाइड अटैक जो सरवाइव कर गए या कर ना सके या पकड़े गए एक मुझे भी दिया गया ऊपर से किसी ने फैसला किया एक तीन में से एक हाँ और दो को उन्होंने प्राइवेट चैनल पे इंटरव्यू कराया उस एक के पीछे बड़े बड़े एंकर लगे हुए थे कि जी हमने करना है ये मुझे उन लोगों ने खुद बताया तो उसका इंटरव्यू मैंने किया प्राइवेट चैनल वाले कैसे दिखा रहे थे उनको अपने चैनल यकीन स्टेट दे रही थी उनको कि इनको इंटरव्यू करें नहीं नहीं चैनल वालों ने कैसे उनको प्रेजेंट किया वो प्रेजेंट ऐसे किया एक गैर महसूस अंदाज से कि जिसको वो आइडियलाइज किया जाए कि वो कोई हीरो भी है और वो कुछ जहादी है और बड़ा उसका मिशन है तो जब मुझे बुलाया गया इस्लामाबाद में मैंने उसका जिन लोगों ने उसका रियासत के कुछ अदारों के पास था वो उन्होंने अरेंज किया था इंटरव्यू तो मैंने उसको पहले दिन वो उस वक्त उसकी उम्र आफरीदी उसका नाम शकील आफरीदी था वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गाय और मुझे उस इंटेरोगेशन सेंटर में उस वक्त उस वक्त उसकी सेवनटीन थी जब उसने सुसाइड अटैम्प्ट की थी सिक्सटीन थी जब वो ट्रेनिंग कैम्प में गया था फिफ्टीन थी हाँ तो वो जब मैंने उसका इंटरव्यू के लिए मुझे उस इंटेरोगेशन साल कौन सा रहा होगा टू थाउजेंड टेन मुझे जब वो ले गए तो मैंने उसका इंटरव्यू करने से पहले मैंने उन लोगों को कहा जो लोगों ने अरेंज किया था टी के लिए क्योंकि वो गवर्नमेंट की स्टेट की कस्टडी में थे मैंने इनको ये कहा कि मैं पहले से मुलाकात करूंगा कल इंटरव्यू फिर उनसे मैंने कोई दो चार घंटे मुलाकात की इंटेरोगेशन सेल में दूसरे दिन मैंने इंटरव्यू किया पीटीवी का सारा क्रू आया एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था उसकी बैकग्राउंड उसकी फैमिली बैकग्राउंड उसकी मदर से अटैच उसने ये बताया कि मुझे मेरे महल्ले से रिक्रूट किया गया कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज है उसके हाथ हैं पाकिस्तान मुसलमान औरतें और मस्जिद गैर महफूज हो गए हैं और जहाद वाजिब हो गया ऐसा बताया गया था उसको उस मुल्ला ने बताया दारा आदम खेल जो ट्राइबल एरिया है पाकिस्तान का जहाँ वो रहता है दर्रा आदम खेल बड़ा मशहूर है जहाँ खैबर पास उसके बाद आता है ट्राइबल एरिया फरीदी ट्राइब से था तो मैंने कहा कि वो फिर आपको कहाँ ले गए फिर उसको एक कैंप में ले गए तीरा बड़ा मशहूर कैंप है अफगानिस्तान के पहाड़ों में और तो तो तीरा पाकिस्तान में था अफगानिस्तान पाकिस्तान में ट्रैवल एरिया बॉर्डर एरिया बॉर्डर एरिया जी वो फिर एक अटैक में भी शामिल रहा कहते मैं पीछे था और मुझे वो मेरा खौफ उतारना चाहते थे मेरी ट्रेनिंग भी की और जैकेट बनानी जैकेट बंद करनी जैकेट चलानी ग्रेड चलाना पिस्टल से गोली मारना सिखाया 
उसके बाद वो उसको एक और अटैक एफ सी आर पे फ्रंटेबल कॉन्स्टेबलरी पे हुआ था जिसमें ग्यारह लोग मारे गए थे ये कब की बात है वो कह रहा था कि ये दो हज़ार नौ में शायद हुआ था एक साल पहले तो कहता मैंने अटैक तो ना किया तो मुझे भी बैठाया उन्होंने गोली चलाओ तो मैं पूरी रात गोली चलाता रहा तो मैं लेकिन डिसाइड कर चुका था मैंने स्केप करना है और मेरा चाचा भी आया तो मैंने उनको कहा जब कैंप में ट्रेनिंग मुल्ला कर रहे थे वो तालिबान वाले तो मैंने ख्वाहिश की जाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा अब तो ये तो ये डिवोट ये डिवो डिवोटेड फॉर जहाद है वन वे है हाँ बस अब वापस नहीं जाएगा ये तो अब जन्नत में जाएगा अल्लाह ताला के पास भी कोई चीज़ जन्नत और फरदोस हाँ होती है वो एक लंबी कहानी खैर उसने ये बताया कि कौन कौन लोग थे वहाँ उजबक भी थे ताजक टेररिस्ट भी थे अरब टेररिस्ट भी थे और उनकी ट्रेनिंग होती थी उसके बाद वो सभी सत्रह बीस इक्कीस साल बाद दो कैटेगरीज थी उसके इंटरव्यू इसके गोलिया आपको मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ किसी प्रेस में कि एक थे पंद्रह साल की उम्र के जो ज़्यादा थे एक थे पंद्रह से बीस साल इससे बड़ा कोई नहीं था और बड़े अच्छा रवैया था तालिबान को उनके साथ उनको मैंने कहा जेल में रखते थे कहते नहीं चूँकि ट्राइबल विलेज था आप भाग ही नहीं सकते भागेंगे आगे से पकड़े जाएंगे तो मुझे सौ पचास रुपए दिए होते थे आप खाओ वैली में जाके छली खा लो छट्टा खा लो ये थी ये सब तीरा में हो रहा था तीरा में हो रहा था और एक और कोई जगह थी कोई ट्राइबल एरिया में बॉर्डर हाँ बॉर्डर है उसको फिर शिया मास्क थी डेरा इसमाइल खां में डेरा इसमाइल खां पख्तून खां का एक शहर है जो सराइकी और पश्तून शहर है और हिंदो वहाँ शिया काफ़ी हैं जहाँ पे मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे फजल रमान ये फजल रमान वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं तो कहते हैं उस मॉस्क में मुझे अटैक करना था जुम्मे वाले दिन रामज़ान में ईद से तीन के चार दिन पहले तो मुझे जो मेरा रहबर था गाइड तालमान वो बस में लाया टाइप वो बस में वहाँ पे जो बड़ी हाई क्लास बसेज़ है पाकिस्तान में कोरियन कंपनी चलाती है पशावर से एप्टाबाद एप्टाबाद से फिर दूसरी गाड़ी पे डेरा इसमाइल खान लाया फिर एक मस्जिद में मुझे ले गए रात को वहाँ मेरी जैकेट बांधी गई और मुझे मुकदस काम जहाद के लिए भेजना था क्वेश्चन नहीं किया कि मस्जिद पर क्यों मैं एक मुसलमान हूँ सच्चा मुसलमान नहीं पाकिस्तान में जितने टैग होते हैं हिंदुओं पर तो नहीं होते मुसलमानों पर ही होते हैं तो क्या वो क्वेश्चन तो उसको पूछना चाहिए ना कि मुसलमानों पर फिर तो जिहाद क्या मुसलमानों पे वाजिब है आ, बस वो तो पाकिस्तान फौज भी तो वो मुसलमान है ना हाँ। जब उसको रिक्रूट किया तो यही था ना कि मस्जिदें और औरतें गैर महफूज हैं हाँ। ये अहम बात है हिंदुस्तान के लोगों को तो गैर महफूज है तो मस्जिद को रहा दो हाँ बस ये देख लें उसको ये कहा कि मस्जिदें महफूज नहीं हैं हाँ। क्योंकि लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद ये ज़्यादा कहते हैं मुशरफ दौर में लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा अमेरिकन ऑपरेशन था वो वो एक मिस्ट्री है क्या ऑपरेशन था वो ठीक ऑपरेशन था ठीक था ऑपरेशन होना चाहिए था ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के कैपिटल में इतना बड़ा असला मस्जिद के अंदर हो मस्जिद असले के लिए नहीं है जहाद करना है तो बॉर्डर पर जाके जंग करो हाँ मस्जिदों के अंदर और औरतें भी हैं वो एक मिस्ट्री थी कि किसने रखा था असला और आई एस आई का दफ्तर वॉकिंग डिस्टेंस पे है प्रेजिडेंट हाउस वॉकिंग डिस्टेंस पे है प्राइम मिनिस्टर हाउस वॉकिंग डिस्टेंस पे है नेशनल असम्बली वॉकिंग डिस्टेंस पे है सैनट वो ऑपरेशन पर मुशरफ ने बार बार कहा था कि किलिंग होगी रियासत स्टेट के साथ लड़ाई नहीं होती और वो उसको एक वो मिस्ट्री है कि कौन लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे सिचुएशन चाहते थे कि ये मुल्ला और मिलीटेंसी में आए तो फिर वो लड़के को जब मस्जिद वो मस्जिद से सुबह रात सोया सुबह उठा उसकी जैकेट इमाम मस्जिद ने बांधी और शिया मस्जिद में भेजा गया चूँकि सुन्नी होते हैं ये जो तालिबान होते हैं ये असल में सुन्नी भी नहीं वहाँ भी होते हैं सऊदी फंडेड लोग हैं उसके मदरसे से मुतासर हैं तो वहाँ भी तो सुन्नी हुए हैं हाँ सुन्नीों के अंदर आर्थोडक्स जो सेक्ट है वो है वो कहता था मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैंने जब भागना है तो एंड पे भागना है बड़ी फिल्मी कहानी है तो उसके बकोल जब वो मोटरसाइकिल वाला मुझे उतार के चला गया तालिबान लीडर तो मेरे हमें एक पिस्टल दिया जाता है एक ग्रनेड दिया जाता है और एक जैकेट और पिस्ट जैकेट का बटन लेफ्ट हैंड में होता है पिस्टल राइट हैंड में होती है और ग्रनेड लेफ्ट में होता है तो तरीका ये कहता है था कि जब मैं वो डिटेक्टर गेट से मस्जिद के गुजरना था तो पहले मुझे ग्रनेड मारना था फिर मैंने जैकेट चलाने की उसके साथ ही मैंने अगर कोई आता पिस्टल चला ताकि एक मैस क्रिएट हो जाए तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा मुझे पकड़ लो मुझे पकड़ लो मेरे पास जैकेट है तो क्या पुलिस वाले इतने इनकॉम्पिटेंट हैं उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और उनका मेरा बटन है यहाँ से 
बोला बच्चे ने हाँ। 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 क्यों वो बटन दब गया तो बटन दब गया हाँ। कहते उन्होंने चलो वो तो मैंने कर दिया हाँ। अब उन्होंने ना मेरी जैकेट मारने लग गए हाँ। हमने बंदा पकड़ लिया कहते मैंने तो खुद अपने आप को सेक्रीफाई किया कि हाँ, सरेंडर किया तो अब मैंने उनको थाने में जाके कहा मेरे पास ग्रेनेड और पिस्तौल भी है इतनी कॉम्पिटेंट पुलिस है बैकवर्डनेस है ना स्टेट की तो उसको ले गए फिर वो उसका ट्रायल हो रहा था मुझे इंटरव्यू जो था वो किया और और वो बड़ी अच्छी पोइट्री करता था बाबा रहमान बड़ी अच्छी पश्चो उर्दू की पोइट्री कर लेता था खुद शायर था कह रहा था मैं जो क्रिकेट अच्छी लगती है मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ तो उसके अंदर से एक मैंने एक बड़ा ह्यूमैन ढूंढा खैर वो जो मुतल अदारे थे उन्होंने सेंसर किया और वो इंटरव्यू नहीं चला क्योंकि उस इंटरव्यू में मैंने कोई ऐसी एडवेंचरिस्ट बात नहीं निकाली बल्कि एक ह्यूमन निकाला कि जिसको प्रसवेड करके एक टेररिस्ट बनाया जाता है और वो फिर शुरू में फैसला करता है कि मैंने स्केप कैसे करना है अब पता नहीं इसका क्या बनेगा चूँकि उसका ट्रायल तो हो रहा था वो कह रहे थे इसके वो पूछ बातें नहीं पूछनी कि कल कोर्ट में इसके खिलाफ साबित हो और जो जो उससे डेरोगेशन कर रहे थे वो बड़े अच्छे लोग थे जो रियासत के लोग थे बड़े अहम लोग हैं वो पाकिस्तान में तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था और जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये भारत में आता हूँ यहाँ बड़ा होता है जी पार्लियामेंट पे अटैक वी कंडेम वह इंडिया में बाद में प्रोटेस्ट हुआ होगा लाहौर में हम चंद लोगों ने पहले किया जब बॉम्बे अटैक हुआ और ये बड़ा मुश्किल था कि हम बॉम्बे अटैक पर कंडेम लोग आए थे उस वक्त उस में ज़्यादा से ज़्यादा कोई चालीस पचास हो तुरंत हाँ हाँ हम सड़क पे आपके कनाड ब्लेस में आए थे लाहौर का समय कनाड क्या जगह का नाम है वो उसका नाम है शिमला पहाड़ी तो लोगों ने कैसे रिस्पांस किया जब आप ये निकल ठीक था अच्छा रिस्पांस था लोग साथ देते हैं क्या प्राइवेट चैनल्स वगैरह हाँ सब ने इसको कवर किया था कि पहला प्रोटेस्ट है तो अब वो प्रोटेस्ट अब देखे ना यहाँ भारत में इतनी बड़ी स्टेट है ये दुनिया की न्यूक्लियर पावर है मर्जिंग की कंपनी भी है एक टेररिस्ट आके आपको 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 मफलूज कर देता है कि आप अपनी फॉरन पॉलिसी चेंज कर लेते हैं एक टेररिस्ट अटैक में 